ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി മാജിക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പൊണൻസ് അതായത് കൃത്യങ്കത്തിലെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് കൃത്യങ്കത്തിലെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാതവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ പത്തേ കാതം എട്ട് ഹരിക്കണം പത്തേ കാതം മൈനസ് എട്ടിന്റെ വില എത്ര അല്ലെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക ഇത് പത്ത് ഇത് പത്ത് രണ്ടും ബേസ് തുല്യമാണ് പത്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് കൃത്യത നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ടോ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇത് മറ്റൊരു നിയമം നോക്കൂ ഉദാഹരണം ഏ കാതം എം ഹരിക്കണം ഏ കാതം എൻ അല്ലെ നോക്കൂ രണ്ടിന്റെ ബേസ് തുല്യാണ് അപ്പൊ ആ ബേസ് അത് മോരെടുത്തേരുന്നു ഇവരുടെ ചിഹ്നം ഹരണ ചിഹ്നം ആണല്ലേ അപ്പൊ ഈ കൃത്യങ്കത്തിൽ ഹരണ ചിഹ്നം വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൃതികൾ രണ്ടും കുറച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം മൈനസ് എൻ എം മൈനസ് എൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കും രണ്ടേ കാതം നാല് ഹരിക്കണം രണ്ടേ കാതം രണ്ട് ബേസ് രണ്ടും തുല്യാണ് ബേസ് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി നാല് മൈനസ് രണ്ട് നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ടിന്റെ ബേസ് തുല്യാണ് ദൻ ബേസ് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി ദൻ എട്ട് മൈനസ് മൈനസ് എട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് എട്ട് മൈനസ് മൈനസ് എട്ട് അല്ലെ എട്ട് മൈനസ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ മൈനസ് എട്ടാണ് അല്ലെ ഇതൊരു സമം പത്ത് എട്ട് മൈനസ് മൈനസ് എട്ട് രണ്ട് മൈനസ് വന്നാൽ ഇത് ബേസ് ആണ് മാത്സിന്റെ ബേസ് ആണ് രണ്ട് മൈനസ് വന്നാൽ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ആയി മാറും അല്ലെ അവിടെ എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തേ കാതം എട്ട് കിട്ടും പതിനാറ് ആൻസർ പത്തേ കാതം പതിനാറാണ് ആൻസർ പത്തേ കാതം പതിനാറ് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം ലഘൂകരിക്കുക രണ്ടേ കാതം ഇരുപത് ഹരിക്കണം രണ്ടേ കാതം പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെ ഇതിന് രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഹരണം ഇവിടെ ഗുണനം അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ ഈ ഹരണം ചെയ്യാം നോക്കും രണ്ടിന്റെയും ബേസ് തുല്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ബേസ് അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് തരുന്നു ദൻ ഇവിടെ ഹരണാണ് അപ്പൊ ഇരുപത് പതിനഞ്ച് എന്താ ചെയ്യണം ഹരണാണിൽ കുറക്കണം ഇരുപതിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ അഞ്ചാണ് ഇതിനിവിടെ ചിഹ്നം ഇൻറ്റും രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചൊരു നിയമാണ് അല്ലെ രണ്ടിന്റെയും ബേസ് തുല്യാണ് ഇവിടെ ഗുണന ചിഹ്നം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കൂട്ടണം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് ബേസ് തുല്യാണ് ആ ബേസ് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി ഇവിടെ ഗുണന ചിഹ്നം ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര രണ്ടേ കാതം എട്ടാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം നോക്കൂ എയ്റ്റ് എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ഹരിക്കണം ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കൂ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് നോക്കാം വേറെ ബേസ് തുല്യല്ല സെപ്പറേറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി എട്ട് ഹരിക്കണം നാല് ആൻസർ എത്ര രണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ചെയ്തു ഇതെ ഇവിടെ നോക്കൂ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ രണ്ടിന്റെ ബേസ് തുല്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ എക്സ് എടുത്തു ഇത് നോക്ക് കൃതികൾ സെവനും ത്രീയും അല്ലെ സെവനിൽ ത്രീ കുറച്ചാൽ അത്ര ഇവിടെ ഹരണമാണ് അപ്പൊ കുറക്കണം കൃതികൾ കുറക്കണം അപ്പൊ സെവനിൽ ത്രീ കുറച്ച് അത്ര ഫോർ ദൻ ഹരിക്കണം രണ്ട് രണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ നോക്കൂ ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഹരിക്കണം ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആൻസർ എത്ര വൺ ഏതൊരു സംഖ്യയും അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആൻസർ വൺ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ എത്ര വൺ ഈ ടൈപ്പിൽ നാലാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ടോ നോക്കൂ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് പതിനൊന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് മുകളിൽ ഇത് ചെയ്യാം അല്ലെ എല്ലാത്തിന്റെ ബേസ് എന്താ പതിനൊന്ന് അപ്പൊ അത് പതിനൊന്ന് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി കൃതികൾ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ടാണ് രണ്ട് ഇവിടെ ചിഹ്നം എന്താ ഗുണന ചിഹ്നം ആണ് അല്ലെ ഗുണന ചിഹ്നം ആണെങ്കിൽ നമ്മ
വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ വലുത് ഏതാ മൈനസ് മൂന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് കിട്ടും വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് അല്ലേ മൈനസ് ഒന്ന് കൂട്ടണം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ മൈനസ് ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ അപ്പം മോളിൽ എന്തായി മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഇനി അടിയിൽ നോക്കൂ ബൈസക്ക പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് അതുപോലെ എഴുതി കൃതികൾ കൂട്ടുക ഇവിടെ ഒക്കെ ചിഹ്നം ഇവിടെ എന്താ മുകളിലെ ചിഹ്നമാണ് അപ്പം കൃതികൾ കൂട്ടുക മൈനസ് രണ്ടും പ്ലസ് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ സീറോ ആണ് അല്ലേ സീറോ പ്ലസ് വൺ പറഞ്ഞാൽ അത്രേ വണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ കൃത്യത്തിൽ അടുത്തൊരു നിയമമായി അല്ലേ രണ്ടിന് ബേസ് തുല്യാണ് പതിനൊന്ന് കൃതി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഹരണാണ് ഹരണാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കുറക്കണം കൃതികൾ കുറക്കണം അപ്പൊ ബേസ് പതിനൊന്ന് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി ദെൻ മൈനസ് ഒന്ന് കുറക്കണം ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഒന്നും മൈനസ് ഒന്നും മൈനസ് രണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക കൃത്യത്തിൽ മറ്റൊരു നിയമം ഇവിടെ നോക്കൂ ഉദാഹരണം എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഈ മൈനസിന് കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റിയതാ ഒന്ന് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ രണ്ടേ കാത മൈനസ് മൂന്ന് സമം ഒന്ന് ബൈ രണ്ടേ കാത മൂന്ന് അപ്പൊ മൈനസ് പോയി അതുപോലെ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ കൃത്യത്തിലെ മറ്റൊരു നിയമം പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ആൻസറിലുണ്ടോ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കിയതാ ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ എത്ര ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പില് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എൽ പി എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ടോ ഈ ചോദ്യം നോക്കൂ ഇത് എല്ലാത്തിന്റെ ബേസ് എല്ലാം തുല്യാണോ അല്ല വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ പക്ഷെ രണ്ടേ റേസ് ടു അല്ലെ ടു റേസ് ടു ടു അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിനുമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ടു റേസ് ടു ടു അല്ലെ രണ്ടേ റേസ് ടു രണ്ടേ കാതം രണ്ടിന് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് എഴുതാം രണ്ടേ കാതം രണ്ടിന് പുറത്തെടുത്താൽ രണ്ടേ കാതം അഞ്ചിൽ നിന്നും രണ്ടേ കാതം രണ്ടിന് പുറത്തെടുത്താൽ പിന്നെ ബാക്കി എത്ര ഉള്ളത് രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് ദൻ കുളിക്കണം മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഒൻപത് മൈനസ് രണ്ടേ കാതം രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടേ കാതം രണ്ട് പുറത്തെടുത്താൽ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൈ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ടേ കാതം രണ്ട് ഇത് അടിയിലായതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിനെ ബാധിക്കൂല കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതാ മൈനസ് രണ്ടേ കാതം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും കൃതി പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇനി നോക്കൂ നമുക്ക് ഈ രണ്ടേ കാതം രണ്ടും രണ്ടേ കാതം രണ്ടും ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇതിന് നോക്കൂ രണ്ടേ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ എട്ട് ഗുണിക്കണം ഒൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് അല്ലെ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എഴുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര സെവൻറ്റി വൺ ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ കൃത്യത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇൻഡു ചിഹ്നം ഒന്നും അല്ല ബേസ് തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് അതിന് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടേ കാതം മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് പുറത്തെടുത്താൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ഇവിടെ വണ്ണ് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പിടുത്തം കിട്ടിയോ രണ്ടേ കാതം മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് പുറത്തെടുത്താൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഉണ്ടാവുക സമം രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് എത്ര നാല് ഒന്നാണ് അപ്പത്തെ ആൻസർ നാല് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഈ നാലിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ സ്ക്വയർ ഉള്ളു രണ്ടേ കാതം
രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൃതി ഒന്നാണ് ശരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ട് ബേസും തുല്യാണ് അല്ലേ രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര പതിമൂന്ന് സമം എത്ര രണ്ടേ കാതം എൻ നോക്കൂ രണ്ടിൻ്റെ ബേസ് തുല്യാണ് ബേസ് തുല്യാണ് അപ്പൊ കൃതികളും തുല്യായിരിക്കും അപ്പൊ എൻ സമം പതിമൂന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ പതിമൂന്നാണ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പിൽ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നാലേ കാതം നാല് പ്ലസ് നാലേ കാതം നാല് പ്ലസ് നാലേ കാതം നാല് പ്ലസ് നാലേ കാതം നാല് സമം എത്ര അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നാലേ കാതം നാല് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ നാലേ കാതം നാലിൽ നിന്ന് നാലേ കാതം നാല് പുറത്തെടുത്ത പേര് എന്താണുള്ളത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ നാലേ കാതം നാല് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര നാല് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും കൃതി അല്ലെ കൃതി ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ കൃതി എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ബേസ് രണ്ടും തുല്യാണ് അപ്പൊ നാല് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി അല്ലെ ഇവിടെ ചിഹ്നം ഇൻഡു ചിഹ്നം ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം കൃതികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര നാലേ കാതം അഞ്ച് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ്